بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یورز میں ہوں فخر یوسف زئی اور بات کروں گا تاجروں کے ہڑتال کے حوالے سے جو انہوں نے گزشتہ دن پورے پاکستان میں کال دی تھی اور ایک بڑی سکسیسفل قسم کی سٹرائک تھی ان کی خیبر سے لے کے کراچی تک اور واگا سے لے کے گوادر تک تقریباً نائنٹی پلس پرسنٹ جو پاکستان تھا وہ بند تھا لیکن اس ہڑتال کے پیچھے وجوہات کیا تھی بہت سارے ہمارے ویورز جو ہیں ان کو پتا ہے کہ ٹیکسیشنز نے جب سے یہ اس نئی حکومت نے بجٹ دیا ہے تو اس طرح کے مسئلے مسائل روز سامنے آ رہے ہیں لیکن کچھ چیزوں میں بہت بڑا میں اکثر آپ لوگ مجھے سنتے رہتے ہیں کہ میں بہت بڑا ناقد ہوں عمران خان صاحب کی پالیسیز کا لیکن میں یہ بھی ساتھ کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی ساری چیزیں غلط بھی نہیں ہیں کچھ چیزیں وہ ایسی بھی ہیں جو ٹھیک ہیں لیکن ہم ان کو ہمیں ایک عادت ہو گئی ہے کرٹیسزم کرنے کی اور ہر چیز کو غلط کہنے کی تو شاید اس وجہ سے یہ ایک ایشو ہے جس کی وجہ سے کل کی سٹرائک ہوئی اور لوگ بڑے خوش تھے مطلب پاکستانیوں اپنے لوگوں بھائیوں کی بات کر رہا ہوں اپنے لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں کہ وہ کہہ رہے تھے کہ بھئی عمران خان صاحب کی حکومت کو اس سے بہت بڑا دچکا لگا ہے شک نہیں ہے اس میں بالکل لگا ہے لیکن آیا جس ریزن کے اوپر یہ سٹرائک تھی کیا وہ صحیح ہے یا غلط ہے یہ اصل میں میرا اس ویڈیو میں جو پوائنٹ ہے ابھی تک آپ لوگ بھی ٹی وی کے اوپر اخبارات میں سوشل میڈیا پر مختلف خبریں چل رہی ہوتی ہیں راؤنڈ دی کلوک چل رہی ہوتی ہیں میری بھی کیونکہ جیسے ایز ای بزنس گریجویٹ ایز ای میڈیا کا طالب علم مختلف لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے بات چیت ہوتی ہے وہ اس میں بی آر کے لوگ بھی شامل ہے اس میں ٹیکسیشن کے لوگ بھی شامل ہیں مختلف لوگوں سے اس میں بزنس کمیونٹی بھی شامل ہے ان سے میری بات ہوتی ہے لیکن جو چیز ابھی تک میں سمجھ سکا ہوں میں بھی آپ لوگ میرے سے اتفاق نہ کر رہے ہوں اس چیز کے اوپر وہ یہ ہے کہ مجھے اس سٹرائک کے اوپر ایک چیز سمجھ آ رہی ہے اور وہ ہے بلیک میلنگ بلیک میلنگ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ہمارے جو تاجر برادری ہے وہ نہیں چاہتی کہ وہ ڈاکومنٹڈ ہو اس میں کاشف چودری صاحب آل پاکستان ٹریڈرز یونین کے پریزیڈنٹ ہیں یا پھر امیر صاحب ہیں جو کراچی کو ہٹ کرتے ہیں کراچی ٹریڈرز یونین کو ہٹ کرتے ہیں ان کی باتیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو گریجولی نافذ کیا جائے فرانس میں پچاس سال لگے تھے یوکے میں اتنے سال لگے تھے فلا جگہ اتنے سال لگے تھے ٹھیک ہے میں ان کی بالکل کیونکہ وہ ان کی فیلڈ ہے وہ بہتر سمجھتے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں سے اس چیز کو شروع تو ہمیں کرنا ہے بے شک میں یہ کہتا ہوں کہ یہ کوشش پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی کی تھی اور شاید کسی حد تک پاکستان مسلم لیگ نون نے بھی کی تھی لیکن وہ بیک فٹ پہ چلے گئے تھے ابھی یہ عمران خان صاحب نے بھی یہ ایک کوشش کی اور وہ کر رہے ہیں اور ابھی تک تو وہ کڑے ہیں اب پتہ نہیں کہ وہ بیک فٹ پہ جاتے ہیں کہ نئی فرنٹ فٹ پہ آ کے کھیلتے ہیں پتہ نہیں ان کے کوئی پتہ نہیں ہے یو ٹرن کے حوالے سے وہ بہت زیادہ مشہور ہے ہو سکتے یو ٹرن لے بھی لے لیکن ایک چیز ہے کہ اگر اس چیزوں کو انہوں نے ایمپلیمنٹ کر لیا تو شاید پاکستان کی تقدیر بہت حد تک بدل سکتے ہیں میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ اس سے دودھ اور شہد کی نہرے بہنے لگیں گی لیکن ایک چیز یہ ہو جائے گی کہ ہماری چیزیں آہستہ آہستہ سے ڈاکومنٹڈ ہونا شروع ہوں گی اور ہم بہتری کی طرف جا سکتے ہیں اس سے کوئی نہیں ہوتا کہ یار اگر میری کوئی دکان ہے یا کچھ بھی میں کوئی کاروبار ہے چھوٹا موٹا اگر اس کو ریجسٹرٹ کرنے میں مجھے کیا پرابلم ہے اس کی ڈاکومنٹ اگر میں کلیر ہوں تو میں اکثر یہ بات کرتا ہوں اگر میں اگر اگر میرے اندر چور ہے تو میں بالکل میں بھاگوں گا اس چیز سے کیوں میں کہوں گا کہ بھئی اس کو آپ ڈاکومنٹڈ کرو وہ بے شک پراپرٹی کا ہمارا بزنس ہے وہ بے شک ہمارا جو جسے کہتے ہیں ہاؤسنگ پروجیکٹس کا بزنس ہے ہمارا ہمارے ملک میں یا اور جو ٹریڈ کرتے ہیں جو تجارت کرتے ہیں لوگ کسی بھی اور چیز کا ہے لیکن وہ یہ چیز نہیں چاہتے کہ ہمیں اس میں اس طریقے سے ڈاکومنٹ کیا جائے ایک چیز انہوں نے ایک مطلب عمران خان صاحب سے اس دن جب کراچی کے تاجروں کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے بھی کہا کہ ہمیں اتراز ہے کہ آپ ہمیں کہتے ہیں کہ اگر کوئی چیز کوئی کوئی بھی آپ سے کوئی پچاس دار کی چیز خریدتا ہے تو آپ اس کی آئی ڈی کارٹ کی کاپی رکھیں انہوں نے کہا کہ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو سیلس ٹیکس دیتے ہیں بیسک سیلس ٹیکس دیتے تو ہم سب لوگ ہیں لیکن ان کا نام ریجسٹرڈ ہے ایز ادارہ یا ایز انڈیویجول یا انٹرپرینیو تو ان کو یہ بیسیکلی یہ چیز جو ہے یہ فالو کرنی ہے اور اس کو اس چیز کو فل فل کرنا ہے یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی بندہ آ کے میں کہوں کہ نہیں جی میں بھی آ کے دوں یا لوں اور کوئی اور بھی آ کے 
تو یہ چیز انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس جو شبر زیدی صاحب ہے بی آر کے چیئرمین تو انہوں نے بات کی کہ ہمارے پاس فورٹی سیون تھاؤزن لوگ ہیں لوگ موجود ہیں فورٹی سیون تھاؤزن جو سیل ٹیکس ریٹرن ان کا جمع ہوتا ہے اور اس کو وہ پھر ریٹرن ہوتا ہے حکومت کی طرف سے بی آر کا اپنا ایک پروسیجر ہوتا ہے اس حوالے سے تو یہ چیزیں تھوڑی سی ہمیں سمجھنے کی ہے ہمارے ہاں پروپیگنڈاز بہت ہوتے ہیں اگر کوئی چیز اچھی ہو رہی ہو اس کے اوپر اور اگر کوئی چیز غلط ہو رہی ہو اور اس کو صحیح ثابت کرنا ہو تو اس کے لیے بھی پروپیگنڈے کا سہارا لیا جاتا ہے اور اس کو غلط کو صحیح ثابت کیا جاتا ہے کہ نہیں یار یہ ایسا نہیں ایسے ہے تو یہ ہمارا میڈیا کا بھی اس میں بہت بڑا ہاتھ ہے میں اس کو بالکل بری و ذمہ اپنے آپ کو قرار نہیں دیتا ہم لوگوں کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے اس چیز میں کہ ہم بھی غلط کو صحیح اور صحیح کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کرتے اور بہت دفعہ ہو بھی جاتا ہے تو یہ چیزیں ہیں کہ اس کی وجہ سے اگر ہماری یہ کمیونٹی اس چیز میں آ جاتی ہے آئی ڈی کارڈ والا مسئلہ اور دوسری چیز انہوں نے کہا کہ ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ کی انوینٹری چیک کی جائے گی آپ کا سٹاک چیک کیا جائے گا کہ آپ کے پاس کتنا مطلب جسے کہتے ہیں سٹاک پڑا ہوا ہے کسی بھی چیز کا آپ نے کتنی مطلب پیسوں میں یہ چیز خریدی ہے اور جب آپ اس کو سیل آؤٹ کریں گے تو آپ کے پاس کتنے پیسے آئیں گے تو اس سے یہ چیز کلیئر ہو جائے گی کہ آپ کا پروفٹ کتنا ہوا یا آپ کا انکم کتنا آپ نے جنریٹ کیا تو اس چیز کے اوپر ہماری جو تاجر برادری ہے وہ راضی اسی لیے نہیں ہو رہی کیونکہ ماشاء اللہ سے ہمارے ہاں اگر ایک چیز کوئی کوئی بھی چیز ہے اگر وہ ایک روپیہ مہنگی ہوتی ہے تو مارکیٹ میں یقین کریں آپ جائیں گے تو جب آپ کسی چیز کا پوچھیں گے تو پہلے حکومت کو دو چار گالیاں دیں گے میں یہ نہیں کہتا کہ ہر دفعہ وہ غلط دیتے ہیں مہنگائی بالکل ہے لیکن آرٹیفیشل طریقے سے جو مہنگائی کی جاتی ہے اس کا بھی ہم لوگ اس حکومت میں نہیں پچھلی حکومتوں میں بھی ایسا ہوتا ہے اگر کوئی ریڈی والا کوئی چیز مطلب فروٹس وغیرہ یا کچھ بھی بیچ رہا ہے اس کا بھی یہی کام ہے یا جس کی جسے کہتے ہیں بلو ایریا میں لاہور کے کسی بڑے ایریا میں یا کراچی کے یا کسی اور بڑے شہر کے بڑے علاقے میں اس کا کاروبار ہے اس کا بھی یہی طرز عمل ہے تو یہ ہم لوگوں کی ایک تو یہ چیز ہے کہ ہماری ایک عادت بن گئی مہنگائی سے میں پھر وہی کہتا ہوں کہ مہنگائی کو کوئی میں اس کو کوئی بھی اس کو ڈیفینڈ کر ہی نہیں سکتا خان صاحب کے اتنے بڑے بڑے ایکسپرٹس بیٹھائے ہیں وہ ڈیفینڈ نہیں کر سکتے کہ ساڑھے تیرہ پرسینٹ کے انفلیشن کو آپ کیسے ڈیفینڈ کریں گے وہ ہے لیکن اس کے اوپر اور بھی لوٹا جاتا ہے عوام کو کہ بھائی ایک مطلب کہانی سنائی جاتی ہے دوسری کہانی سنائی جاتی ہے تیسری کہانی سنائی جاتی ہے وہ چیز بے شک سمگل کر کے وہ بندہ لے کے آیا ہو پھر بھی اس نے اس کو صحیح کی قیمت میں بیچنے کیونکہ اس نے ٹیکس نہیں دینا اور اس نے اپنا پروفٹ کو جسے کہتے ہیں کہ مطلب ٹو ملٹی فلائی بائی ٹو کے حساب سے جو ہے اس کو اوپر لے کے جانا ہے تو یہ چیزیں تھوڑی سی ہم لوگوں کی بھی سمجھنے ایز اے ایز اے لے مین آف پاکستان جو ایز اے سٹیزن ہے ہمیں یہ چیز سمجھنی ہے اور ہماری تاجر برادری کو یہ بالکل مطلب جسے کہتے ہیں نیٹ اینڈ کلین اینڈ کلیئر ان کو یہ ساری چیزیں پتہ ہے ٹھیک ہے ٹیکسیشن کے لوگوں کو بھی یہ پتہ ہے لیکن وہ اسی لیے یہ چیز کر رہے ہیں اور یہ بلیک میل میں اس لیے بار بار ورڈ یوز کرتا ہوں کہ ان کو پتہ ہے کہ اگر آج ہم نے یہ چیز ان کو کرنے دی تو پھر کل ہمارا پورا بزنس ڈاکومنٹڈ ہونا پڑے گا ڈاکومنٹ ہوگا جس طرح یہ لوگ دبئی میں جا کے چھوٹا سا بزنس کھولتے ہیں تو وہاں پہ پراپر ڈاکومنٹیشنس یہ کرتے ہیں کنسرن جو اتارٹیز ہوتی ہیں وہاں سے یہ اپروول لیتے ہیں اور ساری چیزیں جسے کہتے ہیں کہ بلو پرنٹس ہوتے ہیں اس کے ہر چیز کلیئر آپ کے سامنے ہوتی ہے کہ آپ یہ کاروبار کریں یہ چیز آپ کے پاس ہے اور یہ چیز آپ کے پاس پڑی ہوئی یہ آپ نے فلاں جگہ سے فلاں پیس اتنے پیسوں میں پرچیز کیے اگر یہاں پہ یہ چیز امپلیمنٹ ہو رہی ہے تو اس میں برا کیا ہے میری یہی ایک مطلب ایک سوال ہے میں نے پوچھا بھی ہے ان لوگوں سے لیکن وہ آئے بائیں شائیں ہی کر رہے ہوتے ہیں وہ یہ نہیں چاہتے کہ ہم ہمارا کاروبار ڈاکومنٹڈ ہو یا پراپر طریقے سے ہم ٹیکسیشن کے اندر آئے اگر میں ایک جسے کہتے ہیں سیلریڈ بندہ ہوں میرا مطلب سیلری مجھے تب ملتی ہے جب اس میں سے ٹیکس کٹ جاتا ہے ٹیکس پہلے کٹتا ہے میری سیلری مجھے بعد میں ملتی ہے میں فیول ڈلواتا ہوں میں وہاں پہ ٹیکس دے رہا ہوں میں اگر ٹریول کر رہا ہوں جہاز میں یا ٹرین میں یا کسی بھی مطلب چیز پہ بس پہ تو میں وہاں پہ ٹیکس پے کر رہا ہوں ٹھیک ہے اگر میں کوئی کھانے پینے کی چیز مطلب کہیں سے بھی خرید رہا ہوں کسی ریسٹورنٹ سے کھانا کھاتا ہوں تو میں وہاں پہ ٹیکس دے رہا ہوں سیونٹین مجھ سے تو زبردستی لیا جا رہا ہے لیکن جب ہماری تاجر برادری ہے جو بالکل انہوں نے اس ملک میں بہت بڑے بڑے کاروبار کیے انہوں نے روزگار بھی لوگوں کو دیا میں یہاں پہ یہ بالکل ذکر کرتا کروں گا کہ وہ کاروبار بھی لوگوں کو
اپنے گریبان میں جھانکنا ہے یہ نہیں ہے کہ ہم نے صرف عمران خان کو گالی دے دی نواز شریف کو دے دی زرداری کو دے دی بلاول کو دے دی یا کسی بھی پولیٹیشن کو دے دی ان گالیوں سے کام نہیں چل چلتا بلکہ ہمیں پریکٹیکل ہو کے اس چیز کو آگے لے کے چلنا ہے اور ایک چھوٹی سی چیز اور بتاتا چلو اور ختم کروں گا کہ بلیک میل نہیں ہونا بیک فٹ پہ نہیں جانا اس چیزوں پہ اس کو سارٹ آؤٹ کرنا ہے کیونکہ یہ پچھلی حکومتیں بھی ہوئی ہیں بلیک میل ان بیچاروں کو بھی بڑا ٹف ٹائم دیا تھا ان تاجر برادری نے اور میرا خیال ہے اب پھر اس حکومت کو بھی یہ حکومت تو ویسے ہی بہت کمزور حکومت ہے تو اس کو بھی بڑا ایک ٹف ٹائم ملا ہوا ہے لیٹ سی کہ اب آگے ہوتا کیا ہے لیکن اس چیز کو اگر امپلیمنٹ کر کے آگے کیا جائے تو اس سے ہم بہتری کی طرف جا سکتے ہیں